是曹玲吗？吓死我了！你你老盯着我干什么？我不盯着你能行吗？你那小眼神，那小狗娃，那噼里啪啦的。林秘书，小孩不懂事就算了，作为成年人，你能不能你稳重点，你克制点，行不行？有那么明显吗？那还不明显吗？你咋差点都抱一起去？这小心脏，我太难熬了。你要有事儿啊，你就忙你的去，以后尽量就别同框了，尤其是别在一起工作，我求求你了，行不行？哎呦，我知道这点分寸我还是有的。再说了，嗯，哎，哎，你干嘛拉我进来？万一要是被别人看到，为什么故意拖延时间？没有啊，请你求情。说实话，是不是想跟我多待一会儿？才没有呢。你你你赶紧把衣服穿好，别着凉了。马总，哎，哎，等一下，里边换衣服呢，啊，等一下。哦，行行行。没想到这衣服还挺合身的。是不是遇到什么事了？算是吧，不过现在解决了。包括我妈。知道你喜欢自己解决问题，但是我不跟你说了吗？你现在不是一个人了，你还有我，所以以后遇到事儿一定要第一时间告诉我，也让我这个男朋友能有点责任感，能有表现的机会，行吗？今天阿姨打电话给我了。就问关于朋友圈的事儿，我没承认。我跟他说是因为咱俩玩游戏玩输了，必须那么发的。但是我觉得他。说什么做什么，你都相信我。眼神坚定的只看着我一个人，就像现在这样。那个混好了没有？快点啊！造型师等半天了。马总，您确定里面有人吗？哎呀，太累了，我估计睡着了。稍等一下啊，快点啊！稍等一会儿。今天晚上我还有个会，可能结束的很晚。我待会儿也有点事儿，不能陪你到最后了。好，那我们回家见。干嘛呀？赶紧把扣子扣上。这这个造型本来就不系扣的。这造型，应该应该都画过红了。倒也没说这个，问好了没有？快点啊！走，快去。来了。每个人心里都藏着一个人，想见不能见，想忘又忘不掉。如果有一天你在街上或在朋友的聚会上看到了他，你是会不顾一切的跑向他，还是掉头走掉？这首歌讲的就是这种心境下的久别重逢，但它表达的是，不是所有的久别重逢都能开花结果，而是有些人只有重逢了，你才能确定，你们再也回不去了。那冒昧的问一下，您现在有想重逢的人吗？我注意到您手上戴了个戒指。希望能开花结果吧，保佑自己，梦想成真。想好了吗？嗯。其实有时候我真觉得，你俩某些性格还有脾气，还真挺像的。我今天在公司见到他了
，他没为难你吧？没，但是我能感觉得到他挺难过的，一直忍着没哭，哎，最后还是没忍住。你不用放在心上，这种事儿啊，还得他自己消化，别人帮不了他。我现在比较关心的是，你谈了恋爱就要结婚，那结了婚。会不会离开瑞叶啊？结婚，应该还没有那么快吧。嗯，会不会留在瑞叶不知道，但是一定会继续工作的。那个时候，陆正安肯定红翻天了，也三天两头的往外跑。你在工作，不就成异地恋了？再说，你现在年龄也不小了，你打算要个孩子吗？我是觉得也不能因为到了要孩子的年纪，就只顾家庭不工作了，大不了辛苦一点两头顾嘛。女人最重要的是要有自己的事业，赚多赚少无所谓，但是一定要有自己的生活圈，不至于越活越窄，最后活成了别人的衣服。啊，当然了，每个人都有自己的追求，我并不是说别往回绕啦。你说的是对的，苗苗姐，反正呢，你要么就回归家庭，要么就留在瑞叶，哪儿都不许去你怎么？我姐带你来的，不然呢？像这种高档的富人区，我这种人怎么能进得来啊？叛徒，来干嘛？两件事儿，说完就走。说。首先，我要谢谢你，衣服的事情。我不是为了帮你，我是帮小白。那我就替小白谢谢你。还有呢？还有就是，我要收回早上那句对不起。我没对不起你。你既不是陆正安的前女友，也不是他的现女友。是你先喜欢上他的没错。但是在他的心里，自始至终就只有我一个人。干嘛？又想打我？来吧，这次我绝对不会还手。